সালামু আলাইকুম फ्रेंड्स আমি রিদু ইসলাম আমি একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট আর আমার লক্ষ্য হচ্ছে আপনাদেরকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে এডুকেট করে তোলা সো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডিসকভার হেলথ আজকে ভিডিওতে আমি ছোট বাচ্চাদের মধ্যে ঘন ঘন অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার এবং এর কিছু ক্ষতিকর দিক সমূহ তুলে ধরব জামা পেডিয়াট্রিক্সে প্রকাশিত গবেষণার রিপোর্ট অনুসারে 6 মাস বয়সী বা তারও কম বয়সী বাচ্চাদেরকে অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করার পরে হাঁপানি এবং আপনার খাবারের অ্যালার্জি সহ পরবর্তী জীবনে অ্যালার্জির মতো অটোইমিউন রোগ হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায় গবেষণাটি পরিচালনা করার জন্য গবেষকরা 2001 সাল থেকে 2013 সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া টোটাল আপনার 7 লক্ষ 98426 জন অলমোস্ট 8 লক্ষ বাচ্চাদের মেডিকেল রেকর্ড চেক করেন এবং তার এই গবেষণাটিতে দেখেছিলেন যে যে সকল বাচ্চাদেরকে তাদের জীবনের प्रथम छय मास मध्य एंटीबायोटिक प्रेसक्राइब कर परवर्ती जीवने अपने अन्न बाच्चा तुलन जैसे अंटीबायोटिक देव है तर तुलन तर परवर्ती जीवने अपन एलार्जिक समस्या हार झुकी कत कत जन बाच्चा क्षेत्र में अलार्जिक समस्या हो गवेषणाटी प्राय आठ लक्ष शिशुर मध्य अलमोस्ट तिरशी पॉइंट तीन पार्सेंट शिशु क्षेत्र में अन्टीबायोटिक व्यवहार कर शुदुम्र षोलो पॉइंट सात पार्सेंट शिशु क्षेत्र में अन्टीबायोटिक व्यवहार कर खूब ही कमनलि प्रेसक्राइब अन्टीबायोटिक लाइक पैनिसिलिन आपनर इनो माइक्रोलैट सीफालोसपोर अपन पैनिसिलिन बीटाल एक्टामेस इनहिबिटर ए सालफोनामाइट अंतर्भुक्त रहा है गवेशक देखते पान सब बेसि व्यवहित अन्टीबायोटिकगल व्यवहार फले मध्य अपनर हाँपानी फूड अलार्जी आपनर एनाफिलैक्सिस कन्टैक्ट डामाटाइटिस एटोपिक डामाटाइटिस अलार्जिक रनइाइटिस अलार्जिक कन्जांगटिवैटिस इत्यादि नानाविध समस्या इत्यादि नानाविध रोग देखा दे এবং দ্য হাইয়েস্ট কো রিলেশন ওয়াজ সিন উইথ প্যানিসিলিন অ্যান্ড দি লোয়েস্ট কো রিলেশন ওয়াজ সিন উইথ ইউ নো সালফোনামাইডস গবেষকরা বলছেন যে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার ফলে বাচ্চাদের শরীরে এ জাতীয় রোগগুলো হওয়ার কারণ হিসেবে ওনারা চিহ্নিত করেছেন কারণ চিহ্নিত করেছেন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে আমাদের ইমিউন সিস্টেম আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায় সেটাকে এবং আমাদের মাইক্রোবায়োম ক্ষতিগ্রস্ত হয় দ্যাট মিন্স আমাদের অন্তের মধ্যে যে সকল ব্যাকটেরিয়া রয়েছে আমাদের জন্য যে সকল উপকারী ব্যাকটেরিয়া রয়েছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় অ্যাকচুয়ালি আমাদের অন্ত্রের মধ্যে যে সকল ব্যাকটেরিয়া রয়েছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের গুড জিনস অ্যান্ড ব্যাড জিনসকে অ্যাক্টিভাইট অ্যান্ড ডিঅ্যাক্টিভাইট করে দ্যাট মিন্স আপনার যদি উপকারী ব্যাকটেরিয়া কম থাকে দেন আনফরচুনেটলি আপনার শরীরের মধ্যে অজস্র ব্যাড জিনস অ্যাক্টিভেট হবে যা আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের থেকে পাবেন ওকে এবং আপনি যদি আপনার অন্ত্রের মধ্যে ভালো ব্যাকটেরিয়া ভালো থাকে বেশি পরিমাণ থাকে তাহলে কি হবে আপনার গুড জিনসগুলো অ্যাক্টিভেট হবে তার থেকে আপনি আপনার পূর্ব শরীরের থেকে ভালো ভালো বৈশিষ্ট্য পাবেন এবং আপনি হেলদি থাকবেন সহজে অসুস্থ হবেন না যার থেকে বর্তমানে এটা বলা হচ্ছে যে আমাদের সমস্ত রোগ অ্যাকচুয়ালি আমাদের গার্ড থেকে শুরু হয় আমাদের পেট থেকে শুরু হয় এবং আমার এর পূর্ব অজস্র লেকচার ছিল এর ওপর যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের অনেকগুলো রোগ অ্যাকচুয়ালি আমাদের গার্ডের সাথে আমাদের পেটের সাথে সম্পৃক্ত ওকে সো আপনার মাইক্রোবায়োমের মধ্যে যত বেশি ভালো ব্যাকটেরিয়া থাকবে আপনি তত বেশি হেলদি থাকবেন বাট অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাকচুয়ালি ইউজ করা হয় ইনফেকশনের জন্য যখন কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয় তখন আমরা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করি সেই ইনফেকশন থেকে ভালো হওয়ার জন্য বাট যেটা হয় অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাকচুয়ালি ভালো ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড খারাপ ব্যাকটেরিয়াকে শনাক্ত করতে পারে না সো যেটা হয় অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার ফলে খারাপ ব্যাকটেরিয়া মারা যায় ঠিকই বাট পাশাপাশি আপনার জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপকারী ব্যাকটেরিয়া মারা যায় সো এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আমরা কি করব আমার সব থেকে বড় কনসার্ন হচ্ছে ছোটোখাটো সমস্যার জন্য অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা ঠিক না লাইক জ্বর ঠান্ডার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা ঠিক না অ্যাকচুয়ালি জ্বর আপনার জন্য ভালো ঠান্ডাও আপনার জন্য ভালো ওকে অ্যাকচুয়ালি আপনার ইমিউন সিস্টেম অলরেডি কাজ করছে ঠান্ডার জন্য লাইক সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে ঠান্ডা হয় ভাইরাল সমস্যা থেকে অর্থাৎ ভাইরাস জনিত ইনফেকশন থেকে যেটা ব্যাকটেরিয়াল না সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করেন কোনো লাভ নেই কারণ অ্যান্টিবায়োটিক ইউনো ভাইরাসকে মারতে পারবে না জাস্ট ব্যাকটেরিয়াল সমস্যা থেকে আপনাকে সুস্থ করতে পারবে অন্যদিকে অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার ফলে বর্তমানে অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে মানুষ যার থেকে আপনার বড় ধরনের ইনফেকশন হলে তখন সেটা থেকে সেরা ওটা সম্ভব হচ্ছে না এবং অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্ট হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে ওকে সো আমি রেকমেন্ড করি ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ না করার জন্য এবং আমি ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি কোনো ইনফেকশন হয় সেই ক্ষেত্রে সাজেস্ট করি বাচ্চার মাকে ইনো ম্যাগাডোস অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড গ্রহণ করার জন্য কারণ ম্যাগাডোস অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড ইনফেকশন দূর করার জন্য পৃথিবীর সব থেকে বড় হাতিয়ার ইভেন মোর পাওয়ারফুল দ্যান এনি কাইন্ড অফ অ্যান্টিবায়োটিক
অ্যাসকরবিক অ্যাসকরবিক ছাড়া আপনার অস্ত্রবিহীন সৈন্যের মতো তারা রোগের জন্য তেমন ভালো কিছু করতে পারে না বাট যখন আপনি অ্যাসকরবিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট করবেন আপনার শরীরের ইমিউন সিস্টেম সুপারচার্জ হবে এবং আপনি যে কোনো রকম ভাইরাল ওর ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকে শেয়ার করবেন উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো ব্রেস্ট ফিডিং মা আপনার অ্যাসকরবিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট করে সেই ক্ষেত্রে তার ব্লাডের মধ্যে যে পরিমাণ অ্যাসকরবিক অ্যাসিড থাকবে তার থেকে ছ গুণ বেশি থাকবে বুকের দুধে যাতে করে বাচ্চা সেটা দ্বারা বেনিফিটেড হয় সো এটা অ্যাকচুয়ালি আল্লাহর প্রদত্ত একটি নিদর্শন ওকে সো আমি হাইলি রেকমেন্ড করবো যদি আপনার বাচ্চার অনবরত ঠান্ডা সর্দি ইনো আপনার জ্বর একটা পর একটা সমস্যা লেগেই থাকে তাহলে অ্যান্টিবায়োটিককে না বলুন এবং আপনি অবশ্যই অ্যাসকোরবিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট করুন এতে করে আপনার বাচ্চার এই জাতীয় রিকারেন্ট ইনফেকশনগুলো হবে না তার ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং হবে এবং সে সুস্থ থাকবে ওকে যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমার ছোট কাকার আমার এক ছোট চাচু তার একটা বাচ্চা হয় আজ থেকে প্রায় আপনার এক বছর আগে সব বাচ্চাটা হওয়ার জাস্ট পাঁচ দশ দিন পর যেটা হয় বাচ্চাটা খুবই ছোট হয় এবং বাচ্চাটার একটা ইনফেকশন হয় তার অন্ডকোষ ফুলে যায় প্রচুর ব্যথা এবং সে অনেক কান্না করছিল সবাই ভয় পেয়ে তাকে ইনো শিশু বিশ্বগুলোর কাছে নিয়ে যায় তারা স্ট্রেট ওয়েতে অ্যান্টিবায়োটিক লিখে দেয় কারণ এখানে এই সমস্যাটা হওয়ার তিনটা কজ ছিল এবং একটা কজ হচ্ছে ইনফেকশন সো ইনফেকশন হলে অ্যান্টিবায়োটিক দিলে চলে যাবে আর অন্য যেই কজগুলো আছে সেগুলোর জন্য সার্জারি সার্জারিক্যাল প্রসিডিওর ফলো করতে হবে সো তারা ওইখান থেকে আসার পর আমি বাসায় ছিলাম না আমি যখনই বাসায় ফিরলাম আমার কাছে তারা নিয়ে আসছে আমাকে দেখানোর জন্য যে এই ওষুধ ডাক্তার প্রেসক্রাইব করেছে বাট তারা এখনও তাকে এখনও খাওয়ানো হয়নি আমি ওষুধগুলো দিয়েছি কারণ এত ছোট বাচ্চাকে অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়াটা ঠিক না সো আমি যেটা করলাম অ্যাকচুয়ালি আমার কাকিকে বাচ্চার মাকে আপনার অ্যাসকরবিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট করার জন্য লিখে দিলাম উনি অ্যাসকরবিক অ্যাসিড খাওয়ার পর ওই দিনই বাচ্চা সুস্থ একেবারে টোটাল সুস্থ এবং তারপর থেকে তার কোনো আর মানে তার অনেক রোগ বালাই হওয়ার ঝুঁকি বেশি ছিল বাট বিকজ অফ অ্যাসকরবিক অ্যাসিড আল্লাহ রহমত সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ তার কোনো রকম কোনো ইনফেকশন হয় না ওকে সো দ্যাটস ইট ফ্রেন্ড যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই একটি লাইক কমেন্ট করে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিন কারণ আপনার একটি শেয়ারে অনেক মানুষ এই ভিডিওটি থেকে উপকৃত হবে সো আল্লাহ হাফেজ